Здравствуйте, друзья и подписчики моего канала. Всех зрительниц моего канала поздравляю с Днем Матери. Желаю вам доброго здоровья, всего самого доброго, счастья, радости и успехов всегда и во всем. В этот замечательный день, буквально два часа назад, ко мне приехала. Вот такая вот красавица орхидея. Это мультифлора бабочка необыкновенной красоты. Вот такая вот красавица на два цветоноса. Это орхидея от продавца Елена Грин. Спасибо, Леночка. Вы в этот праздник очень меня порадовали. Я с удовольствием купила эту орхидейку, сделала себе вот такой подарок. Замечательная мультифлорка. Я тут у нее кое-что уже изменила. Она как я уже сказала, на два цветоноса. И я сняла у нее, убрала один вот держатель для цветоноса, потому что э, держатели стояли рядом вот так вот друг с другом. И получалось, что вот этот цветонос, который я э, ну, наклонила, да, получается, вот так. Я, видите, сегодня снимаю без штатива. Так удобнее показывать. Я его вот так вот наклонила закрепила вот таким вот образом очень боялась что-нибудь не сломать ну и в общем у меня получилась вот такая вот э, красивая конструкция эта конструкция будет стоять вот здесь вот на месте вот этой вот орхидеи вот здесь вот на стеллаже будет очень красиво она будет меня радовать буду на нее любоваться очень аккуратная розеточка компактная ну вот моя рука, компактная розеточка, овальные листики у нее, листики чистенькие, потому что я их уже протерла с препаратом спрей натуральный от насекомых Бонафорте. То есть я на спонж наносила препарат этот и протирала листики. Ну, листики, единственное, немножечко было грязки и запыленные. А так все чистенько. Корней у этой орхидеечки, сейчас извиняюсь, уберу. Корней у этой орхидеечки предостаточно. Корни хорошие. Вот такие толстенькие. В грунтик я тоже подпшикала спрей от насекомых. И вот когда я здесь пшикала, я тут напоролась, так сказать, на такую, я бы назвала это кладка диверсионная такая, да. В последнее время именно вот этот производитель балуется тем, вот я показываю, тем, что сверху закладывает, делает такие... Кладки вот таких вот удобрений. Вот смотрите, видите, я уже сколько навыбирала. То есть вот в одном месте, смотрите, вот, вот в этом месте я вот так вот беру, монотонно сижу и выбираю. Но ну, сейчас я после съемки еще буду выбирать. Вот так вот беру и выбираю. Здесь вот к корню прилипла она, лопнула. И выбираю вот эти вот шарики, да, так, что здесь происходит? Как раз вместе вот этой вот заклад, закладки, этой вот бомбы я бы назвала. Смотрите, вот эта вот вся куча, вот эта куча, лежала вот именно вот в этом месте, да? Вот в этом месте. И посмотрите, что здесь произошло. Корень умер, видите? Он просто сгорел. Вот здесь, смотрите, видите, вот в одном месте все это. Вот, вот еще видно. То есть сейчас я буду это все раскапывать. Вот этот корень, естественно, я его обрежу. Там еще видно, вон, видите? Смотрите, как много этих вот... Вон, видите, эти удобрения лежат. В общем, безобразие. 
безобразие. Это, конечно, не дело. То есть просто удобрение бросают вот так вот с одной стороны горст и получается э, такая вот ерунда что корни горят и если орхидею долго не пересаживать то корни просто <coughs> им придет капут корням э, и долго я ее держать не буду в этой посадке я ее дня через два пересажу вот сейчас выберу у нее вот это все дело, да, вот это вот удобрение. Здесь вот и фиолетовые шарики, и такие медового цвета я выберу. И дня через два пересажу, так же, как я это сделала. Сейчас, секундочку, чтобы вам показать и ничего не сломать. Вот с этой вот красавицей фабрикой, да, Ой, фабрика, извините, ради бога, я уже на фабрике. То же самое вот я сделала вот с этой вот красавицей. Это у нас красавица, которую зовут Джена Бабочка. Которую вот недавно я купила, вот эту Джену Бабочку. И я ее пересадила через три дня. У нее было там ужас, сколько вот этих вот удобрений. Я ее посадила в горшочек с прорезями. Сейчас покажу, какой. Сейчас, чтобы неудобно было. Вот в такой горшочек с прорезями. Видите, да? И здесь я ей добавила цион. Я сейчас все орхидеи сажаю с добавлением циона посадка моя классическая то есть керамзит на керамзит немножечко угля потом мох с фагнум и кора с ционом все больше здесь ничего нет посадочка сверху прикрыта мхом вот таким вот образом орхидеечка чувствует себя хорошо она была куплена сейчас 23 ноября и пересажена 25 то есть на третий день получается я ее пересадила чувствует себя хорошо стоит на стеллаже под досветкой еще сегодня ко мне в этой же так сказать посылке но ну, это доставили мне курьером приехал вот такой малыш вот видно его название Сейчас я достану его, чтобы было видно. Спанч Боб, Пилорик, два глаза, да. Что я хочу сказать? Вот не знаю, с чем это связано. Я... Надо вести какой-то реестр. Я уже давно говорю, реестр моих орхидей. Потому что... Пятого октября этого года я купила э, точно такой же пилорик. Вот написано Спач Боб. 5 октября 2020 года. Вот он, такой замечательный. Я его уже пересадила. Пересадила его э, вчера. Вот, как видите, 28-11. Тоже с добавлением циона. Вот, видите. То же самое, такая же точно посадочка, вот с циончиком. И вот за это время он у меня даже, вот видите, вот такой вот, пока он у меня находится, вот в моем уходе содержания вырастил вот такой вот красивый листочек, замечательный. Вот, так что у меня теперь будет два спанч боба. Две бабочки спанч Боб, ну, пусть будет. Естественно, парную посадку я делать никакой не буду, но так, так сказать, ну, про всякий случай, пусть будут. Может быть, пригодится для, для чего-то важного, а может быть, и оба себе оставлю. В всяком случае, буду за ними наблюдать. Этот спанч Бобчик я тоже пересажу дня через три, точно такую же посадочку. И будут они жить, поживать, добра наживать. 
Вот так. Но реестр надо заводить. Надо, наверное, Насте сказать, пусть она на компьютере какую-то таблицу составит. Я не умею, я не очень уверенный пользователь, поэтому пусть Насте мне что-нибудь, а может быть, вручную какой-то список составлю. Не знаю еще. Ну вот, так что вот такая вот у меня новенькая красоточка. Очень, я ж присвистнула, очаровательная бабочка вот такая вот, красивая. Я не знаю ее название. Она такая с корабля на бал. То есть вот Лена сегодня была на базе, и... а вчера я заказала эту бабочку. Так что вот она ко мне прямо, прямо с базы прилетела. Это красота. Это прекрасная бабочка. Так что вот сейчас я буду ей выбирать вот эту вот бомбу замедленного действия. Буду сидеть и ковырять вот здесь потихонечку. Может быть, возьму пинцет подлиннее. Посмотрю. Но это, конечно, вот хочу я вам сказать. Обращайте внимание. Обязательно вот на мультифлоры вот этого производителя то, что балуются. Балуются, и это может привести к трагическим последствиям. То есть орхидея может потерять корни, и если вот какой этой орхидейки, у нее прям там вот еще, вот видно, я разгребла. Сейчас я покажу. Вот, видите, такой зазор большой получается. Вот здесь, ближе к стволику. Вот здесь я разгребла тоже кору отгребала, и вот здесь я вытащила три вот эти вот шарика удобрений. Вот этого осмокота. И если будет близко лежать к шейке, вот такая вот бомба замедленного действия, то она проест, то есть, ну, это вы, реально выжигает. Вот посмотрите на этот несчастный корень, который вот, вот что с ним стало. Видите, вот, вот здесь тоже вокруг были эти шарики осмокота. И, ой, вон, вон что делается. Посмотрите. Посмотрите, что там делается. Это я еще не поднимала этот корень. Вон что там делается. Ой, ну это ужас. Это ужас. Прям хоть бери и сейчас пересаживай. Может быть, я даже сейчас ее дерну. Не буду я эти шарики выбирать. И от греха подальше я ее пересажу. Пока она еще не успела опомниться, что она будет стоять. Вот это если где-то останется там, вот где-то в глубине, то это будет полный кирдык. Он видите, что делается? Так что вот, наверное, я сейчас ее пересажу. Не буду я ждать рецидива какого-то. Да. Ну, меня радует вот эта вот грозка. Очень, очень. Я прям не могу насмотреться на нее. Я себе на завтра заказала еще одну орхидейку, только уже у другого продавца. Так что завтра, вот видите, я когда снимала вот этот вот держатель для цветоноса, поранила, ну вот было прям приляпано, да, вот прям вот туда вот очень плотно. Я вот поранила цветочек, ну это не страшно, это не страшно, это... Все дело наживное, у нее много бутонов. Вот, ну, не знаю, после пересадки она, наверное, отсушит какую-то часть бутонов, что-то останется. Ну, во всяком случае, вот как у этой бабочки Джены, да, у нее, вот видите, на кончиках есть еще бутончики. Так что мы еще подсветем. У нас все будет хорошо. Так что бабочка Джены жива здорова, и я ей пророчу очень хорошую и долгую жизнь моя красавица. Вот, дорогие мои, на этом я буду с вами прощаться. Желаю уже всем всего самого доброго, здоровья вам, вашим растениям. Всегда солнце в душе и на небе. До свидания. Всегда ваша Бокова Наташа.